ఉద్యోగం మనందరి జీవితంలో మన ఆనందానికి కొలమానంగా అందరూ కొలిచే విషయం చిన్నప్పటి నుండి ఒక మంచి జీవితం రావాలంటే ఉద్యోగం ఒక్కటే ధ్యేయంగా పెంచుతూ ఉంటారు చాలా మంది అమ్మ నాన్న తమ పిల్లల్ని కొన్నిసార్లు ఇలాంటి పెంపకమే జీవితాన్ని తల క్రిందయ్యేలా చేస్తూ ఉంటుంది అలాంటి ఓ సందర్భమే ఈరోజు ప్రేమం మీరు వింటున్నారు ప్రేమం ఈ ఎఫ్ఎం ఇది మీ ఎఫ్ఎం నేను మీ ప్రేమ నేస్తం కిట్టూని మనమున్నాం ప్రేమంలో మమ్మీ మమ్మీ అత్త వాళ్ళు వచ్చారు అంటూ పరిగెత్తుకుంటూ బెడ్రూంలోకి వచ్చి తేజ్ చెప్పాడు అప్పుడే అలా కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకున్న మైథిలి ఆ విషయం విని హాల్లోకి వచ్చేసింది వదిన కింద కార్లో ఆయన వెయిట్ చేస్తున్నారు మేము మా కొలిగింట్లో ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాం రెండు గంటల్లో వస్తాం అందాక ప్రేమ్ని కాస్త ఫిజిక్స్ చదివించవు ప్లీజ్ అసలే మొన్నటి పరీక్షలో ఆ ఒక్క సబ్జెక్టులోనే వీటికి మార్కులు తక్కువ వచ్చాయి వదిన అంటూ హడావిడిగా చెప్పి వెళ్ళిపోయింది శ్రీజ శ్రీజ మైథిలికి ఆడపడుచు మైథిలి వెంటనే బోన్ చేశావా ప్రేమ్ అంటూ అడిగింది హా చేశానత్తా అన్నాడు ప్రేమ్ అప్పుడే తేజ్ వచ్చి ప్రేమ్ని తన రూంలోకి తీసుకెళ్లాడు మైథిలి హాల్లో కూర్చొని పేపర్ చదువుతూ ఉంటుంది కాని పిల్లలిద్దరూ మాట్లాడేది అంతా మైథిలికి వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ మాటలు విన్న మైథిలి ఒక్కసారిగా షాక్ అయింది ఏరా ప్రేమ్ సైన్స్లో నువ్వు జమ్వీ కదరా నీకు తక్కువ మార్కులు రావడం ఏంట్రా అసలు ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఫిజిక్స్లో అంటూ అడిగాడు తేజ్ తొంభై మార్కులే వచ్చాయిరా అని ప్రేమ్ దిగులుగా చెప్పాడు ఏంటి తొంభై మార్కులా అత్తయ్య తక్కువ మార్కులు అనేది తొంభై మార్కులేనా నాకైతే ఈసారి ఎనభై రెండు మార్కులే వచ్చాయిరా అంటూ ఆశ్చర్యంగా చెప్పాడు తేజ్ తొంభై ఐదు మార్కులకి ఒక్క మార్కు తక్కువ వచ్చినా సరే అమ్మ వాటిని తక్కువ అనే అంటుందిరా మరి నీకు తక్కువ మార్కులు వచ్చినందుకు అత్తయ్య నిన్నేమీ అనదా అంటూ అడిగాడు ప్రేమ్ లేదురా అమ్మ ఏమీ అనలేదు ఇంకాస్త ఎక్కువ చదివి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని మాత్రమే చెప్పింది అని తేజ్ చెప్పాడు నువ్వు చాలా లక్కీరా తేజ్ సరే నీ గిటార్ టీచర్ కొత్త పాటలు ఏమైనా నేర్పించిందా అంటూ ఆతృతగా అడిగాడు ప్రేమ్ అప్పుడే ఆ మాటలు వింటున్న మైథిలికి ఓ జ్ఞాపకం మెదిలింది తేజ్ వారానికి రెండు రోజులు గిటార్ క్లాస్కి వెళ్తున్నాడు ప్రేమ్ని కూడా గిటార్ క్లాసెస్కి పంపించకూడదు ప్రేమ్కి కూడా గిటార్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అని మైథిలి శ్రీజని అడగడంతో దానికి శ్రీజ ఎందుకు వదిన వాడిప్పుడు మ్యూజిక్ అంటూ గిటార్ పట్టుకొని కూర్చుంటే వాడు చదివేం గాను అనేసింది శ్రీజ శ్రీజకి ప్రేమ్ చదువు తప్ప మరో ధ్యాస లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు చదువుకోవాలి అంటూ చిన్నతనం నుంచే చదువు ఒక్కటే ధ్యేయంగా పెంచుతూ ఉంటుంది శ్రీజ తన కొడుకుని ఒక సినిమాకి గాని పార్క్ కి గాని పార్టీకి గాని ప్రేమ్ని తీసుకెళ్లడం అనేదే లేదు ఏ యాక్టివిటీకి పంపదు కనీసం ఓ అరగంట అయినా వాడిని టీవీ చూడనివ్వదు చివరికి క్రికెట్ లాంటి ఆటలకి కూడా పంపించదు అలా చేయడం మంచిది కాదు అని మైథిలి శ్రీజని అడిగిన విషయం గుర్తుకొచ్చింది ఊరుకో వదినా నీకేం నువ్వు అలాగే చెప్తావు నువ్వు అన్నయ్య ఇద్దరు ఐఐటిలో చదివి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు మీ గైడెన్స్ లో రేపొద్దున తేజ్ కూడా ఐఐటిలో చదివి మీకు లాగే చక్కగా సెటిల్ అవుతాడు మరి మా విషయం అలా కాదే నేను బీఈడి చేసి చిన్న స్కూల్లో టీచర్ గా పనిచేస్తున్నాను ఆయనేమో చిన్న మార్కెటింగ్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు మా ప్రేమ్ కూడా మాలాగా కాకుండా బాగా చదువుకొని ఐఐటిలో సీట్ తెచ్చుకోవాలనే కోరికతోనేగా ఆ పల్లెటూరు నుండి ఈ సిటీకి వచ్చి ఉంటున్నాం అలాంటిది వాడిప్పుడు ఆటలంటూ మ్యూజిక్ అంటూ తిరిగితే చదువు పాడవదు అంటూ సమాధానం చెప్పింది శ్రీజ ఇంక తనతో వాదించలేనని ఊరుకుంది మైథిలి ఆ రోజు ఆ జ్ఞాపకాలు ఇప్పుడు రూమ్లో ప్రేమ్ తేజ్ ఇద్దరు గిటార్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే గుర్తుకొచ్చాయి మైథిలికి అప్పుడే శ్రీజ ఫంక్షన్ నుండి వదినా వదినా అంటూ వచ్చేసింది ఒక్కసారి రూమ్లో ప్రేమ్ తేజ్ ఇద్దరి మాటలు ఆగిపోయాయి హా రా శ్రీజ ఫంక్షన్ బాగా జరిగిందా కూర్చో అని చెప్పింది మైథిలి ఫంక్షన్ నుండి వచ్చిన శ్రీజ ప్రేమ్ చక్కగా చదువుతున్నాడా వదినా అంటూ అడుగుతూ ఉంటుంది అయ్యో మళ్ళీ మొదలు పెట్టావా శ్రీజ నువ్వు అంటూ మైథిలి శ్రీజ నీకు తెలుసా మేము మా తేజ్ని ఐఫోన్ ఐప్యాడ్లతో ఆడిస్తుంటే కనీసం నువ్వు ప్రేమ్కి గేమ్స్ పేర్లు కూడా తెలియనివ్వట్లేదు పిల్లల చేతికి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లు ఇవ్వమని నా అర్థం కాదు కానీ కాసేపు కాలక్షేపానికైనా వాడిని వదిలి అంటూ చెప్పింది మైథిలి వెంటనే అమ్ము మళ్ళీ మొదలు పెట్టావా వదిన అంటూ ప్రేమ్ ప్రేమ్ ఎక్కడున్నావురా పద ఇంటికి వెళ్దాం అంటూ ప్రేమ్ని తీసుకుని అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయింది శ్రీజ ఐఐటి ఎంట్రన్స్ రిజల్ట్ రోజు అది ఉదయమే దేవుడికి పూజ చేసి మొక్కింది మైథిలి పిల్లలిద్దరూ ప్రేమ్కి తేజ్కి మంచి ర్యాంక్ రావాలని తేజ్కి ఏ ర్యాంక్ వచ్చినా కూడా మేము వాడు ఇద్దరం తట్టుకుంటాం కానీ ప్రేమ్కి మాత్రం పొరపాటున మంచి ర్యాంక్ రాలేదనుకో ఇంకా శ్రీజ వాణ్ణి చంపేస్తుంది 
అంటూ మనసులో అనుకుంది మైథిలి ఐఐటి రిజల్ట్స్ రోజు రానే వచ్చేసింది వదినా వదినా అంటూ శ్రీజ వచ్చి గట్టిగా హత్తుకుంది మైథిలిని స్వీట్ నోట్లో పెట్టి వదినా ప్రేమ్కి ఐఐటిలో మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది అని చెప్పింది ఆనందంగా అమ్మయ్యా ఆ దేవుడు నా ప్రార్థన విన్నాడు అనుకుంది మైథిలి ఈ స్వీట్ నాకు కాదు శ్రీజ ముందు నువ్వు ప్రేమ్కి ఇవ్వాలి అంటూ చెప్పింది మైథిలి అప్పుడే శ్రీజ వదినా తేజ్కి కొంచెం పెద్ద ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకుంటా కదా అంటూ వెటకారంగా అడిగింది హా అవును శ్రీజ అయినా పర్లేదులే తనకి ఐఐటిలో కాకపోయినా ఏ ఎన్ఐటిలోనూ సీట్ వస్తుంది పర్లేదు మేము సంతోషంగానే ఉన్నాం అని చెప్పింది మైథిలి శ్రీజ అనుకున్నట్టుగానే ప్రేమ్ సూరత్లో ఉన్న ఐఐటిలో జాయిన్ అయ్యాడు మూడు నెలలు గడిచాయి ఓ రాత్రి సడన్గా మైథిలి ఫోన్ రింగ్ అయింది ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి వాట్ అవునా మేము ఇప్పుడే వచ్చేస్తున్నాం అంటూ ఆదరబాదరగా బయలుదేరింది మైథిలి శ్రీజ మైథిలి ఇద్దరు సూరత్ ఐఐటికి వెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళాక తెలిసింది శ్రీజకి తన కొడుకు ప్రేమ్ సూసైడ్ ఐటమ్ చేశాడని అసలు ఏం జరిగింది అంటూ వార్డెన్ అడిగింది మైథిలి ఏమో మేడం రెండు రోజుల కిందట ప్రేమ్ ఇంటికి ఫోన్ చేసి ఎగ్జామ్స్లో తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి అని చెప్పడం విన్నాను అంతే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలా జరిగింది అన్నాడు ఆ వార్డెన్ వెంటనే మైథిలి శ్రీజ ప్రేమ్ ఇంటికి కాల్ చేస్తే ఏం మాట్లాడవు నువ్వు అంటూ గట్టిగా అడిగింది మైథిలి నేనేం ఉన్నా వదినా వాడికి ఇంకా మంచి మార్కులు వస్తే బాగుంటుంది అని కాస్త గట్టిగా చెప్పా అంతే అంటూ ఏడుస్తూ చెప్పింది శ్రీజ నీ మార్కులు నీ గొడవ ఇంకా ఆపవా శ్రీజ నువ్వు ఇంకొక్క మాట మాట్లాడావంటే నేనేం చేస్తానో నాకే తెలియదు చదువు 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 అంటూ వాడి బాల్యాన్ని బందీఖానాలాగా చేశావు వాడికంటూ ఏ మధుర జ్ఞాపకాలు మిగలకుండా చేస్తావా ఇప్పుడు ఇక వాడికి అసలు జీవితం అంటూ ఏదీ లేకుండా చేస్తున్నావు చిన్నప్పటి నుండి ప్రేమ్ని కొడుతూ తిడుతూ భయపెట్టావు వాడిలో కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోయిందని ఏ రోజైనా గమనించావా నువ్వు వాడు ఓటమిని స్పోర్టివ్గా తీసుకొని జీవితంలో ప్రతి దశలో ఎదురయ్యే సమస్యలన్నింటినీ ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేటట్టుగా చేసిన దాన్ని వల్ల మరిన అతి జాగ్రత్త గడా గడా నాలుగు మాటలు తిట్టేసింది మైథిలి అప్పుడే డాక్టర్ బయటకు వచ్చి హీఈస్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ బట్ హీ నీడ్స్ రెస్ట్ అని చెప్పగానే ఒక్కసారిగా అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు పది నిమిషాల తర్వాత శ్రీజ ఇక్కడి ప్రొఫెసర్లతో నేను మాట్లాడాను క్లాసెస్ అసైన్మెంట్ అన్నీ నేను చూసుకుంటాను ప్రేమ్ని కొద్ది రోజులు మా ఇంట్లో ఉండనివ్వు అంటూ అడిగింది మైథిలి తర్వాత ప్రేమ్ కళ్ళు తెరిచాడు సారీ మమ్మీ సారీ ఆంటీ అంటూ శ్రీజకి మైథిలికి చెప్పాడు ప్రేమ్ అనుకున్నట్టుగానే హాస్పిటల్ నుండి ప్రేమ్ డిశ్చార్జ్ అయ్యాక సరాసరి మైథిలి ప్రేమ్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళింది అనుకున్నట్టుగానే ఒక సంవత్సరం తిరిగి చూసేసరికి సూరత్ ఐఐటిలోనే టాపర్గా నిలిచాడు ప్రేమ్ పిల్లల మనసులు అప్పుడే విచ్చుకుంటున్న పసి మొగ్గల్లాంటివి అవి సహజంగా అలా విచ్చుకోవడానికి కావలసిన వాతావరణాన్ని తల్లిదండ్రులు కల్పించాలి అలా కాకుండా వయసుకు మించిన ఒత్తిడి పెడితే ఆ పసి మనసులు మొగ్గలోనే రాలిపోయే ప్రమాదం ఉంది దానికి ఉదాహరణే ఈ ప్రేమ్ కథ మీరు వింటున్నారు ప్రేమం ఈ ఎఫ్ఎం ఇది మీ ఎఫ్ఎం నేను మీ ప్రేమ నేస్తం కిట్టూని మనమున్నాం ప్రేమంలో